Hello everyone. Let's talk about mechanics that's not as paper for. P1, P3 updated hain first year, second year mein respectively ya kuch log charo papers ek saath lete. Unme se ek component ka naam hai mechanics. First of all, mechanics it's not physics. To isme overthinking bahut zyada nahi ki jayega. That's for sure. दूसरी चीज मैकेनिक्स में जो डायग्राम्स है दैट शुड बी केयरफुली लेबल हो सकता है किसी जगह पे वो कहेगा कि ये डायग्राम बनाए किसी जगह पे नहीं भी कहेगा आपको डायग्राम बनाना जरूरी है फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं राइट अवे एक इंक्लाइन प्लेन की तो आपने यहाँ एक पार्टिकल ड्रॉ किया हो इससे फर्क नहीं पड़ता आप उसको स्क्वेयर ड्रॉ करें या सर्किल ड्रॉ करें आपने यहाँ पे एंगल मान किया थीटअप आपने इसके दो बेट कंपोनेंट्स मार्क किए एक है एम जी साइन थीटा दैट्स डाउन द प्लेट दूसरा है एम जी को साइन थीटा दैट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेट और आपको ओरिजिनल फोर्स मार्क करने की जरूरत नहीं है देन यू मार्क द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये वही वाला नॉर्मल है जो कि टैचेंट और नॉर्मल पी वर्क में होता है या फॉर दैट मैटर पी थ्री में होता है यानी कि परपेंडिकुलर ये करने के बाद फिर बाकी क्वेश्चन स्टार्ट होगा हो सकता है ये स्मूथ प्लेन हो देर इज नो रेजिस्टिव फोर्स देर इज नो फ्रिक्शन हो सकता है ये रफ प्लेन हो तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा अब यहाँ बात आती है फ्रिक्शन के बारे में कि वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोज मोशन फ्रिक्शन अपने तौर पे कोई चीज इनिशिएट नहीं करता फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करता है किस डायरेक्शन में रोकता है इट ऑलवेज एक्स पैर टू द सर्फेस यानी वो अपोज भी करेगा और वो पैरल टू द सर्फेस भी बहुत करेगा अब यहाँ पे हम लोगों ने बात इससे स्टार्ट की थी डायग्राम से एंड देन वी वर टॉकिंग अबाउट फोर्सेस एंड फ्रिक्शन लेकिन अगर हम सिलेबस पर आए तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी सबसे पहली चीज़ आपने पढ़ी है कैनमेटिक्स अब जरूरी नहीं है कि आपने कैनमेटिक्स पहले पढ़ा हो बहुत सारे लोग तो उसको पहले समझाते हैं बहुत सारे आखिर में समझाते हैं कैनमेटिक्स अगर आपने पहले पढ़ा है तो दो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी दैट इज कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन की कहानी जिसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन आ गए और आपके पास आ गया वी इज इक्ल्स टू यू प्लस ए टी एस इज इक्ल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेब एंड वॉट इज इज देट वी हैव बी स्क्वेब इज इक्वल्स टू यू स्क्वेब प्लस टू ए एस ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई इसके मुकाबले में एक वेरिएबल एक्सेलरेशन वाली कहानी भी है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले में क्या है उसमें आपको डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए उसमें आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए अब कैनमेटिक्स में जब वर्ड इस्तेमाल होगा उसकी कॉन्टेशन क्या है फॉर एग्जांपल इफ दे यूज द वर्ड इनिशियली तो इसका क्या मतलब है इनिशियली का मतलब है कि टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो अगर वो कहेगा कि इट कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट दैट मीन स्पाइनल वेलोसिटी इज जीरो अगर वो कहेगा कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट so that means initial velocity is zero agar wo kehta hai ki ko fir kya it's back at the starting point so iska matlab hai ki the displacement is zero agar wo kahega ki it's moving with constant velocity therefore acceleration is zero to ye sari terms ko aapko iska matlab malum hona chahiye basic graphs aapko malum hona chahiye ki velocity time graph ya displacement time graph what is the difference between speed and velocity what's the difference between distance and displacement kab aapko kisi expression ki zarurat hai kab aapko sirf limit saal ke distance nikalna hai turning points aapko usko pieces mein distance nikalna hai they ask a lot of questions regarding graphs jaise recent past papers mein unhone koi sawal pucha tha जिसमें ग्राफ का कुछ हिस्सा स्ट्रेट लाइन था कुछ हिस्सा कर्व था कुछ हिस्सा फिर से स्ट्रेट लाइन था समझे ये जीरो है ये टी वन है और फिर ये टी टू है और यहाँ टी वन है और यहाँ पे टी थ्री है और यहाँ पे टी फोर है हाउ मेनी पोर्शन ऑफ ग्राफ डू यू सी यू सी फोर पोर्शन दिस इज द फर्स्ट पोर्शन एंड देन दिस इज द सेकेंड पोर्शन एंड देन दिस इज द थर्ड पोर्शन and last but not the least this is the fourth portion ab har portion ko aapne alag alag nikalna hai agar aapka p1 ka idea p3 ka concept clear nahi hoga to aap ye kaise nikal sakenge when m1 p1 ke sath hi diya jata hai usi level ki cheeze hai to yahan pe aapko ye decide karna hai ki acha jo pehla area hai under graph this is a velocity time graph by the way to jo area under graph hai that is a triangle 
जो T1 से T2 है ये ट्रायंगल बन के तो नहीं आएगा ये कैसे आएगा ये इंटीग्रेशन से आएगा इट्स द सेम कर्व लेकिन T1 से T2 इज अबव द x एक्सिस T2 से T3 इज बिलो द x एक्सिस डिस्टेंस निकालना होगा ये एरिया निकालेंगे ये एरिया निकालेंगे दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करेंगे ये भी मालूम होना चाहिए एरिया अंडर द ग्राफ अबव द x एक्सिस इज पॉजिटिव एरिया बिलो द ग्राफ बिलो द x एक्सिस एंड विद द ग्राफ इन द x एक्सिस दिस इज नेगेटिव इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव उसको लेके ऐड करना है साइन इन कैनेमेटिक्स में बहुत ज्यादा वैरायटी इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि कोई बॉल जो है वो थ्रो की जाती है वो पर इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट एंड देन इट कम्स बैक टू द सेम लेवल एंड देन मे बी इट फॉल्स ऑल द वे टू द ग्राउंड और समझे ये कोई क्लिप थी और यहाँ पे आपका ग्राउंड है तो इसको करने के मुख्तलि तरीके होते हैं सिमेट्री का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सो दैट इज वॉट इट काइनामेटिक्स इज पॉलिबल उसके बाद हम लोग कैटेगराइज करते हैं आपकी मर्जी हो सकता है आप लॉस ऑफ मोशन की बात करें हो सकता है आप फोर्सेस एंड फ्रिक्शन की बात करें इट्स योर चॉइस अभी मुझसे पूछा जाए और आपने अगर पूरी चीज कर ली है सो आई थिंक इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट विद फोर्सेस एंड फ्रिक्शन फर्स्ट इसलिए कि आपको रेजोल्यूशन करना आता है आपको इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है आपके पास रिजल्ट की बात है द गेम इज अबाउट रेजोल्यूशन कि आप किस तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में देखा कि मैंने फॉरन से उसको रिजोल्व किया और उसके बाद फिर बाकी बातें होती हैं लॉज ऑफ मोशन दैट इज टेक्निकली द सेकेंड लॉ जिसकी हमें जरूरत होती है एफिजिकल स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल अगर एक पार्टिकल है दैट्स फॉन अ सर्फेस और एक फोर्स यू लग रहा है एफ and there is an angle theta over here so this horizontal component is f cosine theta this vertical component is f sine theta yahan pe normal reaction force hai yahan pe iska weight niche ek kar raha hai and let's say it's a rough surface and it's moving to the right which way will the friction act friction will act to the left aur iski basis pe aap kahenge कि अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस यहां से आर निकालेंगे उसको व्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ मैक्स आएगा एफ को साइन थीटा ज्यादा है एफ मैक्स से दैट्स मेकिंग द पार्टिकल एक्सेलरेट एंड दैट्स हाउ यू वर्क इट आउट इसी तरीके से फिर अगर हम बात करते हैं तो बात आती है वर्क एंड एनर्जी एंड पावर कभी बात होगी सिर्फ सिंपल वर्क की कभी बात होगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की कभी बात होगी वर्क एंड एनर्जी की दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल व्हाट हैपेंस इफ द फ्लोर इज हॉरिजॉन्टल व्हाट हैपेंस इफ द मूवमेंट इज वर्टिकल व्हाट अबाउट इंप्लाइंग प्लेट पे किसी में ये भी होगा इंप्लाइंग प्लेट तो है लेकिन कोई उस वक्त आगे से वजन को खींचते हुए ले जा रहा है किसी जगह पे गाड़ी वाला क्वेश्चन होगा वहीकल होगा इट कुड बी अ ट्रक इट कुड बी अ कार इट कुड बी अ वोटर बाइक उसकी अपनी इंजन की पावर है उसकी अपनी इक्वेशन से यू जस्ट हैव टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर इक्वेशन व्हाट इज पावर पावर के दो फॉर्मूलाज है दोनों आने चाहिए पावर इज रेट ऑफ वर्क डन विच इज वर्क डिवाइडेड बाई टाइम वट इज द अदर फॉर्मूला फॉर पावर तो हम कहते हैं फोर्स इन टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम लेकिन डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम इज स्पीड सो दे फॉर पावर इज फोर्स इन टू स्पीड यहाँ पर भी एफिजिकल्स टू एम ए के क्वेश्चन लगते हैं अब आखिरी जो टॉपिक जो रिसेंटली शामिल हुआ था दैट इज मोमेंट अब यहाँ पे कैनामेटिक्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आती है तो मोमेंट पढ़ने के लिए पहले कैनामेटिक्स पढ़ लेना चाहिए अब कुछ बात करते हैं कि इस पेपर के लिए जो कि बिल्कुल राइट अराउंड द कॉर्नर है आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए तो सबसे पहले कैनामेटिक्स के दो हिस्से दैट्स वन एंड टू इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फोर्सेस एंड फ्रिक्शन ये बड़ा टॉपिक है दैट्स काइंड ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ एम वन और उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्क एनर्जी पावर एंड लॉस बट नॉट दीज दैट इज मोमेंट Yes, don't forget laws of motion. अब laws of motion को आप second topic कह रहे हैं. So let's go in this order. सबसे पहले kinematics, फिर laws, फिर उसके बाद forces and friction. बल्कि laws को third करने, forces and friction को second कर. Work energy power that's the fourth one and momentum that's the fifth one. तो लोग पूछते हैं अब कितना time लगा रहा है शनि? तो I think कम से कम दस घंटे या दस से बारह घंटे पर ब्लॉक जो मैंने पांच ब्लॉक्स बनाए हैं उसके पर ब्लॉक की बात कर रहे हैं दस से बारह घंटे उसके ऊपर लगाने चाहिए यहाँ पर वही बात है दो हजार बीस दो हजार इक्कीस इसके आप टॉपिक क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस करने वो सकून से प्रैक्टिस करें एक दिन टाइम निकालें 
Kinematic constant acceleration. Go with the flow. So, you have to know one question from the other question. Ka link pata and that's the beauty of mechanics. They all are very much interrelated. But now I'm talking about just kinematics. Ki. Kinematics, kinematics, what will happen? So, you can see how much you can reach your situation level when you reach your situation level. ये वक्त किया करें कि आपने पीछे आंसर देखा आंसर देख के कह दिया अच्छा ये वर्किंग तो आ जाएगी दैट्स नॉट हाउ इट गोज दिस इज नॉट एन इंग्लिश नॉवल इट्स मैथ्स यू हैव टू वर्क इट आउट अनलेस इफ अंटिल यू वर्क इट आउट यू वोट गेट सक्सेस तो ये वाली कहानी लेनी है और उसके बाद अगर हम बात करते हैं दो की तो ये वाले जो है वो ईयरली पास पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं मेक श्योर यू यूज जी एस टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर मेक श्योर कहीं पे वो देता है कि टेंजिट ऑफ थीटा इज थ्री ओवर फोर तो थ्री जो है वो आपका ऑपोजिट है फोर जो है वो आपका एडजस्टेंट है आपको ट्राइंगल बनाना है ट्राइंगल बना ले नो बिग डील ये थ्री है ये फोर है फायदे के रस्ती रूप से ये फाइव आ गया ये एग्जामिनर ने क्यों दिया एग्जामिनर कह सकता था ना यूज द आइडल फिफ्टी फाइव डिग्रीज लेकिन उसने आपको ये रेशियो दिया क्यों दिया इसलिए दिया सो दैट यूजिंग दस ट्राइंगल यू कैन राइट आउट साइन थीटा इज थ्री ओवर फाइव कोसाइन थीटा इज फोर ओवर फाइव एंड यू शुड वर्क इट दी एग्जैक्ट फॉर्म अगर हम बात करते हैं फ्रिक्शन की कि इफ द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ मैक्स पार्टिकल वोट मूव इसके बहुत ज्यादा इनक्वालिटी वाले क्वेश्चन आते हैं एंड इफ द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन एफ मैक्स पार्टिकल स्लाइड्स अक्रॉस द फ्लोर पार्टिकल मूव पार्टिकल एक्सेलरे तो यहाँ पर हमेशा ये याद रखें एक कॉमन मिसकनसेप्शन है पीपल थिंक दैट न्यू लाइज बिटवीन जीरो एंड वन मैं आपको हंसते हुए ये कहता हूँ ये म्यू है ये प्रोबेबिलिटी नहीं है देर इज नो सच थिंग एफ दस म्यू कट बी एनी थिंग ग्रेटर देन जीरो म्यू इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी अपनी तरफ से नई नई चीज़ें अज्यूम नहीं किया करें बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी एस के आप जो है वो वर्किंग ऐसे करें कि जिसके अंदर क्लैरिटी हो गो थ्रू द एग्जामिनर रिपोर्ट शो ऑल नेसेसरी वर्किंग रिमेम्बर दस रूल अगर आप ये रूल याद रखेंगे यू वॉट बी यूज इन एनी वर्क you would think everything in a crystal clear manner you would show it to the examiner so you will be get benefiting the maximum marks from it so that's all about it okay we are here at odd to help you out at every possible way every instructional designer like in every single course have given the best effort so we are here for you at the last moment to help you out to ace your exam till then take it